。本频道需要大家支持，欢迎订阅点赞。如果明天的路你不知该往哪儿走，就留在我身边做我老婆好不好？我不够宽阔的臂膀也会是你温暖的怀抱。此生能够成为一个人牵挂、呵护、陪伴的对象，是最大的幸福。或许并非需要巨额财富，也无需璀璨光环。那个真心爱你的人，可能平凡，却愿意将所有美好都毫无保留的奉献给你，陪你好好聊天，畅所欲言。言语是心灵的表达。当遇到那个让你心动的人时，言辞变得丰富多彩，话语间充满了说不完的甜蜜，表达不尽的深深思念。如果两个人相互倾心，无论说什么都觉得有趣，无论说到什么都能心有灵犀，无论说什么都感觉是心灵的奔放，一见面就是满脸幸福的微笑。李静是个害羞的女生，即使在群体中聚餐聊天，她总是很谦逊，或者忙着为大家倒茶递水，或者充当忠实的倾听者。除了微笑和简单的动作表示自己在聆听，但谁都看得出他的心思飘忽不定。而对于俊勇这个他默默爱了三年的男人，当他终于向李静表白时，李静觉得自己是这个世界上最幸福的女人。两人都是语文老师，业余时间最喜欢读书和写作。在结婚一周年的时候，俊勇送了一本厚厚的笔记本给李静。里面写满了对他的情书，而李静想要送给俊勇的礼物是一本日记，写满了一首首小诗。两人会心一笑，往后的岁月更加秤不离砣，功不离谱。无论走到哪里，都能看到他们携手同行的身影，即使只是两个人，也经常笑声不断。李静说着，俊勇倾听着。俊勇说着，小静同样敬佩的聆听着。原来，深爱一个人，才有着说不完的话。生活的点滴，成为绵绵不绝的情话，构成了爱的篇章。陪你去你想去的地方，浪迹天涯。如果有一天，你深爱的人想要流浪远方，你是否愿意毫不犹豫的放下现在的一切，跟随他去浪迹天涯？虽然生活中充满着各种责任，尤其是中年时期，承担着家庭的重担，想要为自己而活动不是那么容易。但是有些人，就像《肖申克的救赎》中的名言：“有些鸟是关不住的。”那些不甘于命运的人，总是努力挣脱生活的桎梏，活出他们想要的样子。崔月和孙海平是一对再婚夫妻。携带着各自的孩子，共同组建了一个温馨的家。孙海平之前是一名货车司机，凭借一张地图，几乎游历了中国的大半个地方。他最大的愿望就是和心爱的人重温那些年见过的美丽风景。崔月是一个勤劳的女人，在货车司机们常来的路边开了一家饭店，为他们提供食宿。对于丈夫的决定，她也能够理解。两人约定，等到孩子们都上了大学，就一起去流浪。为此，他们夫妻俩更加努力的工作，攒钱，锻炼身体，规划行程。两个孩子也支持他们的决定，利用寒暑假打工，提前培养自己的独立能力。终于有一天，幸福来了。崔月将饭店的钥匙交给了一个服务员，与孙海平一起驾驶着他们的小货车。开始了属于他们的冒险。或许路途中充满了未知，但这正是他们想要体验的人生。陪你看细水长流，直到地老天荒。这世界上最长情的告白就是陪伴。幸福的人生可能与金钱无关，只要你爱着某个人，也深深的被他所爱，一切都会发生改变。就像《山茶树之恋》中的男女主角。为了等待女主角小秋毕业后能成为一名老师，男主角老三不舍的暂停了两人的爱情。尽管生命已经进入了倒计时，他守着庄严的承诺，直到生命垂危，小秋才被告知去见老三最后一面。当画面定格在天花板上两人唯一的合影时
，写着让人感动的文字。我不能等你一年零一个月了，我也不能等你到二十五岁了，但我会等你一辈子，用尽这一生和你相依偎，从青春到白头。无论是风餐露宿，还是白手起家，同甘共苦，还是享受天伦之乐，只要这一生是和你在一起，每一个平凡的日子都会因为有你而变得精彩。被深深爱着的人，也是深爱别人的人，何其有幸！或许是经历过感情的曲折，才更加懂得珍惜，更加热爱生命。当遇到那个让你心跳的人。当遇到一个把你当命中注定的人，不要再犹豫，不要再瞻前顾后，勇敢的去爱吧，因为一生不长，别留下悔恨。